গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস অনেক তো আমার হাতে রান্না খেলে আজ কিন্তু অন্য কারো হাতে রান্না দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের হাতের তো অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো এটা একটা নতুন স্টাইলের বিরিয়ানির রেসিপি আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে একদমই ভুলো না তো কিভাবে বানাচ্ছি চলো দেখে নিই এখানে বিরিয়ানি চাল নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি আদা রসুনের পেস্ট আর তার সাথে চিকেন এখানে ঘি নিয়ে নিয়েছি গাওয়া ঘি যেটা দু চামচ লাগবে আমার ছোট ছোট করে কাটা চিকেন নিয়ে নিয়েছি এখানে গোটা গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি তেজপাতা আর বিরিয়ানি মশলার প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি ওখান থেকে আমার এক চামচ লাগবে আর এখানে একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি হাঁড়ির ভেতরে আমি বিরিয়ানিটা বানাবো তো হাঁড়ির ভেতরে প্রথমে একটু সাদা তেল দিচ্ছি সাদা তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে ওখানে আমি দু চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি তারপরে গোটা গরম মশলা দিয়ে তার উপরে পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ আমার ভাজা হয়ে গেছে এখানে পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে এখানে আমি পরিমাণ মতো একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি একদম বিরিয়ানি চালের পরিমাণ মতন আমি দিচ্ছি তারপর এখানে আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি এটা খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে যাতে কাঁচা মশলার গন্ধ না থাকে তো মশলা খুব ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ গুঁড়ো অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি এবার এটাকেও খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে যাতে কাঁচা লঙ্কার গন্ধটা না থাকে তারপর এখানে আমি চিকেন দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের টুকরোগুলো আর এই বিরিয়ানিটা এরকম ছোটো ছোটো চিকেনের টুকরো দিয়ে রান্না করলে খেতে আরও বেশি ভালো হয় অবশ্যই একবার বানিয়ে দেখো ভালো লাগবে তারপরে এই চিকেনটাকেও আমাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তাই ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে মাংসটা দেখো খুব সুন্দরভাবে কষা হয়ে গেছে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে অসাধারণ দেখতে লাগছে এর উপরে আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি জলটা দেওয়ার পর আরেকটু আমি মাংসটাকে নেড়ে নেব এবার দেখো মাংসটা কত সুন্দর কালার হয়েছে জলটাও অনেকটাই চলে গেছে এর উপরে আমি এই বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিচ্ছি এক চামচের মতো তারপর বিরিয়ানি চালটাও আমি দিয়ে দেব তো বিরিয়ানি চাল এখানে এক গ্লাস চাল আছে তাই এখানে আমি দু গ্লাস জল দেব একদম পরিমাণ মতো এর থেকে বেশি দেওয়ার দরকার নেই এর মধ্যেই হয়ে যাবে এবার মাংসটার ওপরে আমি বিরিয়ানির চালটাও কিন্তু দিয়ে দিয়েছি এবার চালটার সাথে মাংসটা বা মশলাটা খুব ভালো করে নেড়ে নিতে হবে আর এখানে আমি এক গ্লাস জল দিয়েছি আর এক গ্লাস আমি নেড়ে নেওয়ার পরে দেব তারপর এটা সেদ্ধ হতে দেব পনেরো মিনিটের মতো এখানে আর এক গ্লাস জলও আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো কত সুন্দর একটা কালার এসেছে কালারে যদি এত সুন্দর তাহলে খেতে কত কত ভালো হবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো তো এবার এখানে আমি ঢাকা দিয়ে দেব পনেরো মিনিটের মতো এটা হতে দেব তাই ঢাকাটা দিয়ে দিচ্ছি পনেরো মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম আমার বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে চালটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে খুব সুন্দর হয়েছে দেখতেও খেতেও এটা অসাধারণ হয় আমি এবার এটাকে সার্ভ করব সার্ভ করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হাজব্যান্ড স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি আমার তৈরি হয়ে গেছে অসাধারণ দেখতে হয়েছে খেতেও কিন্তু এটা অসাধারণ হয় একবার কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো আর ট্রাই করে আমায় লিখে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলো না এই রকমই নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এখনের মতো এই পর্যন্ত আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে টাটা বাই বাই